นับสนุนโดย d o d h o s t i n g c o m ครับสวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะฮะจาก w w w s o u r c e c o d e t n t h นะวันนี้จะได้มานำเสนอคลิปนะครับเกี่ยวกับการกับการเขียน Java นะฮะหัวข้อก็คือ Java กับ Argument และการควบคุมการทำงานนะหรือที่เรียกว่า Control Structure นะครับก็คือการควบคุมการทำงานโครงสร้างนะครับในส่วนแรกที่เราจะศึกษากันก็คือส่วนของ Argument นะฮะหรือ Parameter นะครับส่วนที่สองก็คือชุดคำสั่งที่เป็น Selection นะครับอันประกอบไปด้วยคำสั่ง if แล้วก็คำสั่ง switch นะอีกชุดคำสั่งที่เป็นชุดของ iteration นะฮะก็คือคำสั่งที่มีการทำงานซ้ำๆกันนะครับก็ได้แก่คำสั่ง y do y และคำสั่ง for นะฮะเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เข้าไปในส่วนของ tutorial นะฮะของเว็บไซต์ source code แล้วก็เมนูที่ชื่อว่า java นะครับแล้วก็ให้ทำการคลิกเมนูที่เขียนว่าการควบคุมการทำงานนะฮะ control structure นะครับชุดคำสั่งแรกก็คือ selection นะฮะก็คือมันจะเป็นชุดคำสั่งในการเลือกนะครับตัดสินใจตามเงื่อนไขนะตามเงื่อนไขคำสั่งแรกก็จะเป็นคำสั่ง if นะฮะ if เนี่ยจะมีรูปแบบก็คือคำสั่ง if แล้วตามด้วยเงื่อนไขนะครับแล้วตามด้วยปีกกาเปิดปิดนะภายในเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งที่เราต้องการทำเมื่อในกรณีเงื่อนไขเป็นจริงนะครับส่วนหลังจากนั้นนะฮะก็คือ else หากเงื่อนไขไม่เป็นไปอย่างอ่าไม่เป็นจริงนะตรงนี้ก็จะทำงานในส่วนของ else นะครับซึ่งในการเขียน if เนี่ยอาจจะไม่มี else ก็ได้ฮะก็คือสามารถตัดตัดจุดนี้ทิ้งได้นะแล้วก็ยังสามารถที่จะเขียน if ซ้อนใน if ได้นะครับเช่นในกรณีนี้นะเห็นได้ว่ามี if เงื่อนไขเปิดวงเล็บนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีคำสั่ง if อีกคำสั่งหนึ่งอยู่นะครับอาจจะซ้อนกันหลายชั้นก็ได้นะครับแต่ว่า,าการเขียนเปิดปิดเนี่ยก็ควรจะถูกต้องด้วยนะครับให้กลับมาดูในส่วนของคลาสตัวนี้ฮะที่เป็นตัวอย่างของ if เนี่ยจะสังเกตได้ว่ารูปแบบของตัวอย่างนะครับจะเป็นการนำ argument นะฮะ argument ซึ่งเป็นพารามิเตอร์จากการเรียกใช้คลาสนะมาใช้งานนะครับก่อนอื่นก็ต้องอธิบายเรื่องของ argument ก่อนนะฮะในส่วนของ argument เนี่ยสมมุติว่าเรามีคลาสนะฮะในกรณีนี้ชื่อว่า if check นะฮะเวลาเราสั่ง if check นะครับในตัวอย่างโค้ดนี้นะฮะมันต้องการ argument 2ตัวนะครับก็คือ argument ที่0กับ argument ที่1นะครับแล้วก็ทำการแปลงไปเป็นค่าของ integer นะครับเราก็สามารถที่เราจะต้องนะฮะส่งพารามิเตอร์นะฮะเป็นตัวเลขไปเช่น5อ่า5นะครับเว้นวรรค6อย่างเงี้ยฮะหรือเป็น8ก็ได้เป็นจะต้องเรียกใช้คลาสนะครับแล้วก็มีการส่ง argument นะฮะซึ่ง argument ในการเรียกลักษณะนี้ครับค่าของ5เนี่ยก็จะถูกเก็บลงไปใน argument ตัวที่0ค่าของ8เนี่ยก็จะเก็บไว้ใน argument ตัวที่1นะฮะโอเคครับเดี๋ยวจะทดสอบนะฮะโดยคัดลอกนะครับตัวโค้ดตัวอย่างนี้มานะฮะแล้วก็ไปที่ส่วนของ Java นะครับในส่วนของ Eclipse ทำการ new Java project ขึ้นมาแล้วก็ใส่นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ฮะผมตั้งชื่อว่า Java Lesson 5นะครับเช่นเดิมนะฮะให้เข้าไปที่ source นะส่วนของซอสแล้วสั่ง new class ขึ้นมาใส่ชื่อว่า if check นะจากนั้นก็เอาโค้ดที่เราคัดลอกมา control v นะครับวางไว้นะครับแล้วก็ใส่เป็น public p u b l l i c นะ control s นะครับเราก็ดูว่ามี error ไหมเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอเคจะเห็นได้ว่าไม่มี error เกิดขึ้นนะครับโอเคเจอ error แล้วฮะจะมีการบอกว่า if check เนี่ยไม่รู้จักเพราะว่าอะไรเพราะว่า if check ที่ที่เป็นชื่อไฟล์จะเป็นตัว i ตัวเล็กนะก็จะต้องเปลี่ยนตามนะครับ if check 
Ctrl S นะครับโอเคไม่มีเลอร์นะครับ Ctrl A นะฮะเลือกทั้งหมดแล้วก็ Sort Format คราวนี้หากเราลานนะครับหากเราลานโปรโปรเจกต์ตัวนี้นะฮะจะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะครับที่บรรทัดที่5นะฮะจะเห็นได้ว่าบรรทัดที่5มันเออร์เลอร์นะฮะเออร์เลอร์มันอันเนื่องมาจากเราลานโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราไม่ได้ส่งอาร์กิวเมนต์เข้ามาที่โปรแกรมนะฮะก็คือในเมื่อเราเราลานคลาสนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีมันจะต้องมีการหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้ามีการส่งอาร์กิวเมนต์เข้ามานะฮะอาร์กิวเมนต์จะเข้ามาอยู่ในอาร์เรย์ตัวนี้นะครับซึ่งในที่นี้จะต้องต้องการอ่าอาร์กิวเมนต์สตัวนะฮะให้เข้ามาอยู่ข้างในนะครับแล้วจะใช้ integer dot pair dot pair in นะเพื่อให้แปลงค่าแปลงค่าอาร์กิวเมนต์ที่รับมานะครับให้ไปเป็นอ่า integer นะฮะแล้วก็เก็บไปในตัวแปร a เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะจะแปลงค่าของอาร์กิวเมนต์ตัวที่1นึ่งตัวที่2นะครับในในอาร์กิวเมนต์ที่อะไรที่1เนี่ยให้มาอยู่ในตัวแปร b จากนั้นถ้า b เท่ากับ0จะแจ้ง error ว่า error d y by zero นะฮะก็คือหารด้วย0เกิด error แล้วก็ใช้ system exit ก็คือหลุดออกจากโปรแกรมไปเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ b ไม่เท่ากับไม่เท่ากับ0นะก็สามารถรันมาลงมาทำงานข้างล่างได้ต่อไปนะฮะก็คือจะกลายเป็น a หารด้วย b นะครับฉะนั้นแล้ว a หารด้วย b นะฮะ a ก็คือ argument ตัวแรกนะ a ก็คือ5ถูกหารด้วย b นะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองอ่ะ10นะครับหารด้วย2แล้วกันเดี๋ยวจะทำลักษณะนี้นะฮะส่ง argument 2ตัว10หารด้วย2หารด้วย2วิธีการทำก็คือให้เข้าให้คลิกตรงนี้นะครับในส่วนของ run เนี่ยแล้วให้เข้าไปที่ run config นะเมื่อเข้าไปใน run config เนี่ยในส่วนของ java application ก็จะมี if check ที่ซึ่งเป็นคล้ายของเราอยู่ใช่ไหมฮะเราให้ให้คลิกไปที่แท็บของ argument นะครับแท็บของ argument ให้ใส่นะครับ10แล้วก็2นะฮะตามตัวอย่างนี้ฮะก็คือ argument ส่งไป2ตัวนะครับก็คือ10กับ2นะครับแล้ว apply ไปนะครับสั่ง run เห็นได้ว่าไม่ไม่เกิด error นะฮะมีผลแจ้งออกมาแล้วเป็น5นะฮะก็คือค่าตัวแปรตัวแรกก็คือ10จะถูกโยนเข้ามาในอาร์กิเมนต์ตัวนี้นะฮะสก็ถูกโยนเข้ามาตรงนี้แต่มันจะถูกโยนเข้ามาในลักษณะของสตริงนะครับเมื่อเป็นสตริงเนี่ยมันเอาไปคำนวณไม่ได้จะต้องใช้ integer dot pair int เพื่อแปลงสตริงตัวนี้ให้เป็นไปเป็น integer นะครับเก็บไว้ในตัวแปร a และ b จากนั้นก็ตรวจสอบว่า b เป็น0ไหมถ้าไม่เป็น0ก็จะลงมาทำงานข้างล่างแล้วก็สิ้นสุดโปรแกรมแต่จะลองเป็น0ดูนะครับก็ให้เข้าไปที่เดิมนะฮะรันคอนฟิกนะครับผมใส่เป็นศูนย์เข้าไปนะฮะสิบกับศูนย์แอพพลายและรันนะฮะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดเออร์เลอร์นะฮะเออร์เลอร์ดีวายบายซีโร่ก็คือหารด้วยศูนย์ไม่ได้นะแล้วก็จบโปรแกรมไปนี่คือส่วนของการใช้คำสั่ง if นะฮะในการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วในส่วนนี้ถ้าจะเห็นได้ว่ามันมีการตรวจสอบนะครับแล้วก็หลุดจากโปรแกรมไปเลยไม่จําเป็นต้องมี e l นะหรือบางท่านอาจจะไม่เขียนนี้ก็ได้อาจจะเขียนในลักษณะของ e l เปิดแล้วก็ปิดคลอบไปนะครับแถบหนึ่งครั้งให้ดูง่ายนะจะเขียนในลักษณะนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หลุดการทํางานไปนะตรงนี้จะเป็นตัวดักนะฮะตัวดักแล้วก็ตัวสั่งให้ออกจากโปรแกรมหลุดออกไปเลยโอเคนะครับกลับมาที่อีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะเป็น if else นะฮะเป็นตัวอย่างของ if else ให้ทำการเลือกนะครับคัดลอกมานะครับจากนั้นก็ให้กลับไปที่คลิปนะฮะ new file ขึ้นมาใหม่นะครับตั้งชื่อว่า if l นะจากนั้นก็ finish นะครับทำการวางโค้ดนะฮะ if l ไปกด control s นะครับเพื่อบันทึกแล้วก็ตรวจสอบว่ามีอะไร error บ้างนะฮะสิ่งแรกที่เจอก็คือชื่อไฟล์กับชื่อคลาสมันต้องตรงกันนะ
ไอตัวใหญ่กับไอตัวเล็กเนี่ยจะต้องแก้ให้ถูกต้องนะครับเพราะมันเป็นเคสเซนซิติปับบิคลาสนะครับขอโทษเอสอีกครั้งจะสังเกตได้ว่าตอนนี้มันจะมีเออร์เรอร์บอกว่ามันไม่รู้จักตัวแปรเอสนี่นะครับก็ให้ลองแลกโคดกลับไปปรากฏว่ามันไม่ครบนะจริงๆต้องเขียนว่าสกอร์นะตัวแปรชื่อว่าสกอร์แก้ด้วยนะครับกดตรงนี้นะฮะแก้เสร็จก็กดบันทึกนะครับตอนนี้ไม่มีเอเลอร์เกิดขึ้นแล้วนะกดคอนโทรลเแล้วก็จัดให้มันดูดีโดยการเลือกที่ซอสแล้วก็ฟอร์แมตนะจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับกดคอนโทรลเนะครับตัวอย่างโปรแกรมนี้ก็เช่นกันนะครับจะรับอาร์กิเมนต์มาแค่ตัวเดียวนะก็คือรับอาร์กิเมนต์ศูนย์ขึ้นมาแค่ตัวเดียวฉะนั้นแล้วถ้าเราลานตอนนี้มันน่าจะเกิดเออร์เกิดขึ้นนะเมื่อรับอาร์กิเมนต์มาเป็นลักษณะของอะไรนะครับสตริงเข้ามาถูกแปลงด้วยอินแผลแผลอินนะให้กลายเป็นเป็นอินทิเจอร์เก็บตัวอยู่ในสกอร์จากนั้นก็ใช้อีฟตรวจสอบว่าสกอร์มีมีค่ามากกว่า85หรือเปล่าถ้าใช่ก็ให้พิมพ์คำว่า a ก็คือได้เกรด a นั่นเองนะถ้าไม่ใช่ก็ยังมี if อีกรอบนะก็ยังมี if อีกรอบว่ามีค่ามากกว่า75ไหมถ้ายังมากกว่า75ก็ได้ b ก็จะตัดมาเรื่อยๆนะก็มี l if l if ตัดมาเรื่อยๆนะฮะลงมาในลักษณะนี้จนสุดท้ายนะครับก็จะมี l ก็คือถ้าไม่เข้าเงื่อนไขทั้งหมดนี้มันจะหลุดมาในส่วนของ f ข้างหลังตัดได้ f ไปเลยนะเดี๋ยวลองลานดูนะครับครั้งนี้น่าจะเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะเพราะว่าเรายังไม่ส่งอาร์กิเมนต์กับอาร์กิเมนต์ไปนะครับก็ให้เข้าไปที่อ่าเช่นเดิมครับเข้าไปใน l ันนะ configuration ตรงนี้นะครับแล้วไปส่วนของอาร์กิเมนต์นะได้65คะแนนนะใส่65เข้าไป apply แล้วก็สั่งรัน65คะแนนจะได้4ออกมาถูกไหมฮะอาลองอีกรอบหนึ่งได้แค่45คะแนนฮะทันคอนฟิกใหม่เปลี่ยนคะแนนเป็น45นะครับแอปพลายแล้วก็รันนะครับอ่าได้เอฟนะฮะอันนี้คือการลักษณะของการใช้อ่าเอลอีฟนะฮะจะเห็นได้ว่ามันไม่มีการใช้ปีกาเปิดปิดนะครับเนื่องจากว่าชุดของของคำสั่คำสั่งในข้างในเนี่ยมันเป็นแค่คำสั่งเดียวนะฮะสมมติว่าผมเพิ่มอีกคำสั่งนึงเข้าไป system dot out dot print print ธรรมดานะไม่ขึ้นมาตัดใหม่พิมพ์คำว่ารีเซาเข้าไปแล้วก็คอนโทรลเอสจะเห็นได้ว่ามันเกิดเออร์เลอร์เกิดขึ้นนะครับบอกว่าซินแท็กมันเออร์เลอร์เอลเนื่องเนื่องจากว่าถ้าเราเขียนแค่คําสั่งเดียวไปในสเตทเมนต์เราเราไม่ใส่ปีกาก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีสองสองอ่าเขาเรียกอะไรฮนะสองสเตทเมนต์ก็คือสองชุดคําสั่งสองบรรทัดเนี่ยจะต้องใส่ปีกาด้วยนะครับต้องใส่ปีกาด้วยกดคอนโทรลเอสนะจะเห็นได้ว่าไม่มีเออร์เลอร์แล้วเนื่องจากว่าเราครอบไปเรียบร้อยแล้วบรรทัดล่างๆก็ไม่มีปัญหานะบรรทัดล่างๆไม่มีปัญหาลองรันดูนะลองรันดูแล้วก็ set configuration ผมอยากให้ได้ A ก็คือผมต้องทำได้90คะแนนนะ apply รันนะครับ result colon A ก็คือ result บรรทัดนี้ colon A A บรรทัดนี้นะฮะมาที่คำสั่งต่อมานะครับคือคำสั่งสวิตนะฮะสวิตเนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบค่าของตัวแปรนะครับโดยสวิตจะตรวจสอบค่าตัวแปรตามค่าที่อยู่ในเคสนะฮะสมมุติมีเคสอยู่4 5อันมันก็ตรวจสอบตัวแปรว่าเข้ากับเคสไหนถ้าเข้ากับเคสนั้นก็จะให้ทำงานนะครับแล้วสิ้นสุดคำสั่งโดยการใช้เบรกนะครับถ้าไม่เข้าไปในเคสใดเคสหนึ่งมันจะเข้าไปอยู่ใน default นะฮะก็คือไม่ตรงกับเคสไหนเลยมันจะเข้าไปในอยู่ใน default แต่ลองคัดลอกนะฮะตัวโค้ดมานะครับ
เราตั้งชื่อว่าสวิตหนึ่งนะฮะสั่ง new นะฮะ class ตั้งชื่อค่าอ่า class ว่าสวิตหนึ่งนะฮะจากนั้นผมก็เอาโค้ดที่คัดลอกมาวางเราลองกด c t r l S นะครับอาจจะสังเกตได้ว่าตัวนี้มันจะเป็นมีเชลเลคเตอร์ของภาษาไทยเข้ามาด้วยนะฮะก็เลยเกิด e อ r o r ขึ้นนะครับเปลี่ยนภาษาก็ได้นะฮะ very good ก็ได้กูดนะครับ normal นะฮะ weak นะฮะนี่แหละครับ fall แล้วกันนะฮะ fail แล้วกันนะครับกด control s ใหม่ครับโอเคอีกอย่างนึงนะครับถ้าเรากลับไปดูตรงนี้นะฮะจะเห็นได้ว่ามันจะมีเออร์เลอร์อีกอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือว่าให้คอนเวิร์ตจากสตริงให้เป็นชายนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตได้ดีตรงนี้นะจะเป็นโคลอนลักษณะของควอตนะเครื่องหมายคําพูดซึ่งเป็นลักษณะของสตริงนะครับแต่ตัวแปรนะฮะตัวแปร G ซึ่งสวิตตรวจสอบอยู่เนี่ยเป็นแบบชานะครับฉะนั้นแล้วเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นซิงเกิลโคดนะเปลี่ยนให้เป็นซิงเกิลโคดว่าเราตรวจสอบตัวแปรที่เป็นชาร์เล็กเตอร์นะฮะไม่ใช่ตัวตรวจสอบตัวแปรที่เป็นสตริงลองกดกดตัวเอสไหมครับไม่มีเกลเลอร์นะฮะก็เดี๋ยวดึงใส่ในส่วนพับบิกนะกำหนดให้เป็นพับบิกคาร์ดนะครับจากนั้นกดกดตัวเอเช่นเดิมครับซอสฟอร์แมตให้มันดูง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ลองดูนะครับว่ามีการใช้อาร์กิวเมนต์ไหมใช่ครับมันมีการใช้อาร์กิวเมนต์อยู่ก็คือรับอาร์กิวเมนต์มานะครับเป็นอาร์กิวเมนต์ตัวเดียวนะอยู่ในอาร์กิวเมนต์ตำแหน่งที่อะไรที่ศูนย์นะครับดดชาร์แอที่ศูนย์เก็บไว้ในตัวแปรที่เป็นชาร์เลคเตอร์ตัวแปรที่ว่า G แล้วสวิตตรวจสอบค่าว่า G มีค่าเป็น A ไหมมีค่าเป็น B ไหมมีค่าเป็น C ไหมมีค่าเป็น D F หรือถ้าเป็นค่าอื่นมันก็ปินคำว่า invalid เข้าไปนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราลันตอนนี้นะครับถ้าเราตอนนี้ไม่จะเกิด error ขึ้นมาเนื่องจากว่าเราไม่มีการส่ง argument เข้าไปเลยนะฮะเราจะต้องเข้าไปกำหนด argument โดยเข้าไปที่ run configuration จากนั้นคลิกไปที่แท็บของ argument นะฮะผมบอกว่าผมส่ง d แล้วกันนะครับ apply นะแล้วก็ลันจะเห็นว่า weak นะฮะก็คือเข้าในเคสที่เป็นดีนะครับสวิตค่าของตัวแปร G นะครับก็จะได้คำว่าวิกออกมาแล้วเบรกแล้วก็หลุดเลยงั้นนี้ผมลองเปลี่ยนนะครับเรียนจากค่าของ D เป็นค่าของ S X ก็ได้นะ X apply แล้วก็รันดูจะปรากฏว่ามันขึ้นว่า invalid เนื่องจากว่ามันเคสแล้วมันหาตัว X ไม่เจอนะมันขึ้น invalid ตรงนี้ซึ่งในกรณีที่ไม่มี default ก็ได้นะครับมันก็จะหลุดการทำงานโดยไม่ทำอะไรเลยลองดูนะคอมเมนต์ออกผมคอมเมนต์ออกแล้วนะสั่งรันใหม่ apply นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันไม่เข้าเคสอะไรเลยมันก็จะไม่มี output มาให้เราให้เราเห็นอ่ะต่อมานะครับตัวอย่างต่อไปเกี่ยวกับ Uh, iteration นะฮะก็คือเป็นชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับการวนลูปการทำซ้ำนะฮะคำสั่งแรกที่เราจะดูก็คือคำสั่ง y นะครับคำสั่ง y เนี่ยก็คือ y ตามเงื่อนไขนะฮะถ้าเป็นจริงก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับทำการคัดลอกนะฮะ y d e n o ครับจริงๆต้องเขียนว่า demo ค่อยแก้นะคัดลอกมานะครับไปในส่วนของตรงนี้นะสั่ง new class มาเช่นเดิมนะฮะอ่า y demo นะครับไฟล์ต่อมาไฟล์ละ control v นะครับวางลงไปแก้ชื่อไฟล์ด้วย
ใส่ Public ด้วยนะครับจากนั้นก็ Ctrl S ดูนะก็ยังดูยากอยู่ก็จัด Format สักหน่อยฮนะ Ctrl A Sort Format นะครับแล้วก็ทดสอบรันจะเห็นได้ว่ามันมีคำว่าติ๊กตั้งแต่เท่าไหร่นะ7 6 5 4 3 2 1นี่คือ,อพอเริ่มเริ่มต้นการทำงานโปรแกรมนะฮะกำหนด n เท่ากับ10ในขณะที่ n มากกว่า0นะครับก็ให้ system.out.print ค่าของคำว่าติ๊กแล้วก็บวกด้วยค่าของ n ซึ่งครั้งแรกที่เข้ามาก็คือเป็นค่าของ10นะก็จะมีมีตั้งแต่10ข้างบนนะขอโทษทีมีตั้งแต่10แล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะฮะเมื่อมีปิ้นคำว่าติ๊กสิบเรียบร้อยบรรทัดแรกลงมาปั๊บเจอ n ลบลบก็คือลบไปลบค่า n เป็น1ก็เหลือแค่9สิ้นสุดนะสิ้นสุดแล้วก็วนกลับขึ้นไปข้างบนจะวนอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะเป็น9 9มากกว่า0ูนย์ไหมมากกว่า0ูนย์ก็ปิ้นออกมาติ๊ก9ลบไปอีก1ก็เหลือ8เหลือ7 6 5 4 3 2 1นะฮะเป็นค่า1ปิ้นออกมาลบลบกลายเป็น0พอ0ูนย์ n มีค่าเป็น0กลับมาอีกครั้งหนึ่ง n มีค่าเป็น0 0มากกว่า0ไหม0ไม่ไม่ได้มากกว่า0นะฉะนั้นแล้ว y fall 0ไม่ได้มากกว่า0ตรงนี้จะเป็น fall y fall มันจะไม่ทำฮะมันจะหลุดเลยหลุดการทำงานฉะนั้นแล้วมันจะรันตั้งแต่10จนถึง1เท่านั้นนะครับนี่คือลักษณะของการใช้ y นะฮะต่อมาก็คำสั่งดู y นะฮะคำสั่งดู y เนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกับคำสั่ง y เมื่อกี้ก็คือจะมีการดูก่อนแล้วก็ค่อยมีเงื่อนไขมาความว่ามันจะให้ดูอย่างน้อยหนึ่งครั้งเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วตรวจสอบเงื่อนไขฉะนั้นแล้วการทํางานใดๆก็จะเกิดขึ้น1ครั้งเป็น default นะครับแต่ตรงนี้ถ้าเป็น y อย่างเดียวมันตรวจสอบเงื่อนไขทันทีถ้าไม่ตรงมันจะไม่ให้ทําเลยนะแต่ลักษณะของคำสั่งดู y เนี่ยจะให้ทำก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยตรวจสอบเงื่อนไขอลองคัดลอกคัดลอกนะครับดู y demo นะคัดลอกก็กลับไปในส่วนของจาวาตัวนี้ฮะสั่ง new class ขึ้นมาดู y demo ก็ทำการ control v นะครับออกโค้ดวางแล้ว control s บันทึกนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเออร์กกด Ctrl A เพื่อเลือกทั้งหมดแล้วก็ Sort Format นะครับแล้วก็ลองรันดูนะเช่นเดียวกันฮะตัวนี้ก็ให้เอาพุทตั้งแต่10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ลักษณะเดียวกันฮะก็คือ,อะจะใช้คำสั่งดูในการทำงานคล้ายๆกันก็คือคำสั่งเมื่อ n เท่ากับ10นะประกาศ n เท่ากับ10เข้ามาดูหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นค่า10ออกมาเลยแล้วในขณะที่ n ลบลบนะฮะ n ลบลบเนี่ยหมายความว่าเอาค่าของ n เนี่ยไปลบด้วย1ก็เหลือแค่9 9มากกว่า0ไหม9ยังมากกว่า0มันก็มันยังเป็นจริงอยู่ก็จะวนอีกรอบนึงวนไปเรื่อยๆนะฮะจนปินค่า1ออกมานะครับจนติ๊ก1ก็คือบรรทัดสุดท้ายเนี่ยติ๊ก1ออกมาพอ1มาถึงตรงนี้1ลบลบนะฮะก็กลายเป็น0 0มีค่ามากกว่า0ไหมไม่ได้มีค่ามากกว่า0ฉะนั้น condition ตรงนี้ก็คือจะเป็น test เมื่อเป็น test มันก็ why test มันจะไม่ทำมันจะหลุดเลยมันจะหลุดการทำงานออกมาต่อมาก็เป็นคำสั่งที่เราคุ้นเคยฮะคำสั่ง for เนี่ยจะง่ายหน่อยนะครับก็สามารถ for demo นะฮะคลิกขวา copy นะฮะแล้วก็เข้ามา new class ตั้งชื่อคลาสใหม่ว่า for demo นะจากนั้นก็ control a control v นะครับประกาศเป็น public นะครับ control s control a เลือกทั้งหมดนะฮะจากนั้นก็เลือก format แล้วก็ลองรันนะครับก็คือลักษณะ for นะฮะก็จะคือเป็นการประกาศตัวแปรนะอาจจะประกาศไปข้างในนะครับหรือข้างนอกก็ได้นะแต่เดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนะประกาศตัวแปร i มีค่าเท่ากับ1 i น้อยกว่าเท่ากับ10แปลว่าให้รันตั้งแต่1ถึง10
แต่ถ้าสมมุติเอาเครื่องหมายเท่ากับออกนะฮะไอน้อยกว่าก็อ่าน้อยน้อยกว่าสิบก็คือเก้าให้รันตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าเท่านั้นนะอย่างนี้รันถึงสิบนะแล้วให้บวกค่า i ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ให้ปีนค่า i ออกมาให้ดูนะก็คือเป็นคําว่า i เท่ากับค่าของ i ก็จะลงมาเรื่อยๆนะก็ใช้คําสั่งปีน ln ในลักษณะนี้ให้ลองดูตรงนี้นะครับลองดูตรงเดี๋ยวผมขอใส่วงเล็บนะฮะใส่วงเล็บให้ดูนะนี่คือลักษณะของคําสั่งนะครับหากในกรณีที่ผมต้องการจะเอาค่า i เนี่ยมาปรินให้ดูนะสมมุตินะผมลอง system นะครับ dot out dot print ln ผมเขียนว่า final value นะ final value ผมอยากรู้ค่า i นะ i value final i value มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับผมก็เอา i มาใส่เลยนะกด control s จะเกิด error ขึ้นนะโดยมีการแจ้งบอกว่ามันไม่รู้จักตัวแปรนี้นะครับก็คือไม่รู้จักตัวแปร i ทั้งที่ตัวแปร i อยู่ตรงนี้นะข้อแตกต่างก็คือว่าการที่เราประกาศตัวแปรนะครับอยู่ใน loop เช่นใน for ใน do while หรือใน Uh, y นะฮะการประกาศตัวแปรข้างในลูปนั้นตัวแปรที่ว่าเนี่ยก็จะทํางานเฉพาะในลูปนั้นเท่านั้นนะฮะด้านนอกจะไม่รู้จักเลยนี่คือด้านนอกนี่คือด้านในด้านในจะรู้จักค่า i ปีนค่า i ได้ตลอดแต่พอหลุดออกมาเนี่ยมันไม่รู้จักแล้วเพราะว่าตัวแปรถูกกับประกาศในลักษณะของเรียกว่าโลเคอลประกาศโลเคอลก็คือประกาศให้รู้จักเฉพาะในลูปนี้เป็นโลเคอลก็คือท้องถิ่นต้องถิ่นนี้เท่านั้นที่รู้จักถ้าต้องการให้ปินค่า i ล่าสุดแบบนี้ทำยังไงทำได้อย่างเดียวครับให้ประกาศ integer นะครับ i ไว้ข้างนอกนะฮะแล้วลบการประกาศตัวแปรภายใน local ออกซะนะครับจากนั้นกด control s ครับจะเห็นได้ว่า error ดังกล่าวไม่มีแล้วเพราะว่าเราประกาศตัวแปรตัวนี้ในลักษณะของ global ในส่วนของ main นะ global ในส่วนของ main ตัวนี้ของเมนตัวนี้นะทั้งชุดเลยเราประกาศไว้อย่างนี้ทําให้ตัวแปร i เนี่ยมันมีค่าที่เป็นทั้ง global เนี่ยทำให้รู้จักเมื่อค่า i มีการเปลี่ยนแปลงไปมันก็สามารถที่จะส่งผลต่อการดิสเพลย์ตรงนี้ได้อ่ะเดี๋ยวลองรู้ลันดูปั๊บก็จะเห็นว่า final i value ก็คือ11นะครับทําไมเป็น11อาจจะงงนะอาจจะงงว่าทำไมเป็นสิเนื่องมาจากการที่ i อรันตั้งแต่1ถึง10นะฮะลองนับภาพรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้าย i เท่ากับ i ตรงนี้มีค่าเป็น10นะกลับมาอีกรอบหนึ่ง i บวกบวกก็คือ i เนี่ยจะถูกบวกค่าไปอีกหนึ่งกลายเป็น11 11น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ไหมไม่ใช่ฮะเบสมันมากกว่ามันมากกว่าและไม่เท่ากับ10แน่นอนนะฮะฉะนั้นมันจะเป็น false ฉะนั้นแล้วค่า i มันจะถูกค่าบวกไปแล้วเป็น11ฉะนั้นแล้วเมื่อหลุดลูปการทํางานออกมาค่า i ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นค่า speed นั่นเองนะนั่นคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับในการใช้ for ใช้ loop ใช้ do while ต่างๆครับเพราะว่าพวกค่าพวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขนะฮะอาจจะต้องลอง print system out print ออกมาดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ